വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്രാക്കർ സീരീസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോ ഹിസ്റ്ററി ആയിരുന്നു കേട്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇന്ന് ഫിസിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഫിസിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതേപോലെ തന്നെ കമൻ്റ് ആയിട്ടും പിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് യൂസേഴ്സ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ജൂൾസ് ലോയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാം ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിനകത്തൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കൂടി കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് അയൺ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ ഇലക്ട്രിക് കെറ്റില് ഹെയർ ഡ്രയർ ഇതെല്ലാം ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്ത അപ്ലയൻസസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ആ ചാലകത്തിൽ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും താപം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു താപഫലം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഇനി അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഉപകരണങ്ങളിലെല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്താക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്തായിട്ട് അവിടെ മാറുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഏത് പാർട്ടാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് ടോപ്പിക്കും സിമ്പിളാണ് അതേപോലെ തന്നെ എക്സാമിന് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഉറപ്പായിട്ടും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലും അതേപോലെ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കേട്ടോ ഈസിയും ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നെയിം ദ പാർട്ട് ഇൻ വിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ഹീറ്റ് എനർജി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിക് ആനലാണെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ കെറ്റില് ഹെയർ ഡ്രയർ ഇതൊക്കെ വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിലൊക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റുന്ന പാർട്ട് ഏതാണ് എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലാണ് ഏതാണ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ദെൻ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പം ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതോ ഞാൻ നോട്ട് ഷോർട്ട് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചില ക്ലാസ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യണോ അതോ ഈ രീതി വേണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയുക കേട്ടോ വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് യൂസ് ടു മേക്ക് ദിസ് പാർട്ട് ഈ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ നമ്മൾ എല്ലാ വസ്തുക്കളും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഏത് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിക്രോം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിക്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അലോയിയാണ് അലോയിയാണ് കേട്ടോ അലോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെറ്റൽസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഓരോ മെറ്റലും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഈ മെറ്റൽ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർക്കുന്നതിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെറ്റൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ അലോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അലോയി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ് നിക്രോം ആണ് ഏതാണ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പേര് നിക്രോം നിക്രോം എന്ന് പറയുന്നത് അലോയി ആണ് എന്തൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നിക്രോം എൻ ഐ സി എച്ച് ആർ ഒ എം ഇ ആണ് നിക്രോം നിക്കലും ക്രോമിയവും കൂട്ടത്തിലൊരു അയണും കൂടി ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം നിക്രോമിന് നിക്കൽ ക്രോമിയം അയണാണ് ഇത് മൂന്ന് മെറ്റീരിയലും കൂടി ചേർ മെറ്റൽസും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നിക്രോം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് നിക്രോം നിക്രോം ഈസ് ആൻഡ് അലോയി ഓഫ് നിക്കൽ ക്രോമിയം ആൻഡ് അയൺ ഇനിയും നിക്രോമിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലയൻസസിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് നിക്രോം ആണ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് നിക്രോം
അതേപോലെ എബിലിറ്റി ടു റിമൈൻ ഇൻ റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം വിത്തൗട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് അതായത് നിക്രോമിന് ഹീറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഓക്സിഡേഷൻ ഒന്നും സംഭവിക്കാണ്ട് തന്നെ ആ കത്തി ജ്വലിച്ച ചുവന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഏറെ നേരം നിലനിൽക്കാനുള്ള കഴിവും ആർക്കുണ്ട് നിക്രോമിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് പോയിൻറ്റും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലിൻ്റെ ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് നിക്രോമാണ് നിക്രോം എന്ന് പറയുന്ന എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് നിക്കൽ ക്രോമിയം ആൻഡ് അയൺ അയണിനെ മറക്കരുത് കേട്ടോ നിക്കൽ ക്രോമിയം അയൺ പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതും കൂടി ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് ലാസ്റ്റ് ആ ഒരു പോയിന്റ് വാട്ട് ആർ ദ പെക്യുലിയാരിറ്റീസ് ഓഫ് സച്ച് സബ്സ്റ്റൻസ് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എബിലിറ്റി ടു റിമൈൻ ഇൻ റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം വിതൗട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഇനിയും ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ അല്ലാണ്ടുള്ള അപ്ലയൻസസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് മൈക്രോവേവ് ഓവനും ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറും തൊട്ടിപ്പുറത്ത് അത് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് മൈക്രോവേവ് ഓവനകത്ത് മൈക്രോവേവ്സും ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിനകത്ത് എഡ്ഡി കറണ്ടുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പിനകത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടാണ് അതിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇതിനകത്തൊന്നും എഡ്ഡി കറണ്ട് പഠിക്കാനില്ല ജസ്റ്റ് അത് എക്സ്റ്റൻഡ് റീഡിങ്ങിനകത്ത് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഏതാണ് മെറ്റീരിയൽ നിക്രോം അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിനെ കുറിച്ചാണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്ത് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് വർക്ക്സ് ഓൺ ദ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് നിക്രോം കൊണ്ടാണ് നിക്രോം എന്ന് പറയുന്നത് നിക്കൽ ക്രോമിയം അയൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിലെ ഫ്യൂസ് വയർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ടിന്നിൻ്റെയും ലെഡിൻ്റെയും അലോയി കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ടിന്നിൻ്റെയും ലെഡിൻ്റെയും അലോയി കൊണ്ടാണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ആൻഡ് അലോയി ഓഫ് ടിൻ ആൻഡ് ലെഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിൻ്റെ ഫ്യൂസ് വയറിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് വളരെ കുറവാണ് അതായത് വളരെ കുറച്ച് ഹീറ്റ് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അതങ്ങ് മെൽറ്റായി പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എക്സസ് കറണ്ടിൽ നിന്ന് അതായത് കൂടുതൽ കറണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഫ്യൂസ് വേറെ അങ്ങ് മെൽറ്റായി പോകും നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയോ ആയിക്കോട്ടെ സർക്യൂട്ട്സിലൊക്കെ ഓവർ ലോഡിങ്ങും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടും വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഹൈ കറണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഇത്ര അതായത് എത്രയൊക്കെ ഡിവൈസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര റൂംസ് ഉണ്ട് എത്ര ലോഡ് അതായത് ഏതൊക്കെ ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോ സർക്യൂട്ടും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്തോടൊരു പ്രതീക്ഷിച്ച കറണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു പെർമിസിബിൾ കറണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എക്സസ് കറണ്ട് ഓവർ ലോഡിങ്ങും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പം ആ അവസരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസാണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഓവർ ലോഡിങ്ങും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടും വരുന്ന സമയങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിനെ ഇത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ തന്നെ ഇവിടെ ശരിക്കും ഒരു കുറച്ച് നേരം മഴയും ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലൈമറ്റ് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു കാറ്റ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ വീടിന് കുറേ അപ്പുറത്തോട്ട് മാറിയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്നത് ടപ്പേന്ന് ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടും അതായത് അവിടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലെങ്ങാണ്ട് ഓല എങ്ങാണ്ട് വീണത് അപ്പോഴേ കറണ്ട് അങ്ങ് പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറയുക ആലോചിച്ച് ഇന്നിപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എക്സാമ്പിളും ഒക്കെ സംഭവിച്ചല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ എന്താണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് നോക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബാറ്ററിയുടെ കേസിൽ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലും ഉണ്ടല്ലോ അത് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരിക അപ്പോൾ എന്തായെന്ന് പറയാം നമുക്കത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഫേസും
വിത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെൻ ആംബിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉപകരണങ്ങൾ പവറുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് വിത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം അത് ഓവർലോഡാണ് എക്സസ് കറണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആവുന്ന സമയത്തും എക്സസ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയാമോ നമ്മുടെ ഫ്യൂസ് വയർ എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റായിട്ട് അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മെൽറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്യൂസ് വയർ അങ്ങ് ബ്രേക്കാവും അതുവഴി നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിലോട്ടുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോ അങ്ങ് ബ്രേക്കാവും മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വരുന്ന കേസിൽ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഓവർലോഡ് ആവുന്ന കേസിലും അതേപോലെ തന്നെ എക്സസ് കറണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഫ്യൂസ് വയർ എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് മെൽറ്റ്സ് ഓഫ് മെൽറ്റഡ് ആയിട്ടങ്ങ് പോവും ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് വിച്ച് ആർ ദ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ദാറ്റ് കോസ് ഹൈ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ലീഡിങ് ടു ദ മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ഫ്യൂസ് വയർ ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ മെൽറ്റിങ്ങിന് കാരണമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓവർലോഡിങ്ങും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്യൂസിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഒക്കെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടത്തും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂസ് വയർ സെയിം അല്ല ഓരോ സർക്യൂട്ടിലും എത്രത്തോളം കറണ്ടിൻ്റെ റേഞ്ച് ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറും ഫ്യൂസ് വയർ വേറെ വേറെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൗ ഈസ് ദ ഫ്യൂസ് വയർ കണക്റ്റഡ് ടു എ സർക്യൂട്ട് ഇൻ സീരീസ് ഓർ പാരലൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് വയർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ ആദ്യം വരുന്ന പാർട്ടാണ് എന്ത് ഫ്യൂസ് വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാമോ നമ്മുടെ ഫ്യൂസ് വയർ എക്സസ് കറണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റായിട്ട് ഫ്യൂസ് വയർ മെൽറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് സർക്യൂട്ടിലോ സർക്യൂട്ടിലോട്ടുള്ള എൻറ്റയർ കറണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ബ്രേക്കാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ യു നോ ദാൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ജൂൾസ് ലോ മോർ ഹീറ്റ് വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വാൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അതിനകത്തുള്ള ഹീറ്റും കൂടും നമ്മളിത് ജൂൾസ് ലോ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് എച്ച് ഇ സിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരിക്കുമല്ലോ ഇത് കാണുന്നത് ഓക്കെ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ ഫ്യൂസ് വയർ ഡ്യൂ ടു ദിസ് എന്താണ് അപ്പോൾ ഫ്യൂസ് വയർ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് കൂടുവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിറ്റ്സ് ലിമിറ്റ് അലൗഡ് ഫോർ ദി സർക്യൂട്ട് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ലിമിറ്റിനേക്കാൾ കൂടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്യൂസ് വയർ ഗെറ്റ്സ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് മെൽസ് ഓഫ് അതുവഴി എൻ്റെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ത്രൂ ദി സർക്യൂട്ട് വിൽ ബി സ്റ്റോപ്ഡ് മൊത്തം നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിലോട്ട് മുഴുവൻ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ വെച്ചത് സ്റ്റോപ്പ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ആവും എന്ന് പറയും വെൻ ദ ഫ്യൂസ് വയർ മെൽസ് ദ സർക്യൂട്ട് ഈസ് ബ്രോക്കൺ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ കറണ്ട് ഇൻ ദി സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിനകത്ത് കറണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല കാരണം ഫ്യൂസ് വയർ ചെയ് ഫ്യൂസ് വയർ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ആവുകയാണ് ദർ ഈസ് നോ കറണ്ട് ഇൻ ദി സർക്യൂട്ട് വൈ ഈസ് ദ ഫ്യൂസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് കോൾ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂസിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എപ്പോഴൊക്കെയാണോ നമ്മൾ എക്സസ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് സർക്യൂട്ടിലോട്ട് അപ്പോഴൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ നമ്മുടെ ഫ്യൂസ് വയർ മെൽറ്റ് ആവും വെൻ അവർ എക്സസ് കറണ്ട് പാസസ് ത്രൂ ദി സർക്യൂട്ട് ദ ഫ്യൂസ് വയർ ഗെറ്റ്സ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് മെൽറ്റ്സ് ഓഫ് ബ്രേക്കിംഗ് ദി സർക്യൂട്ട് ഇതല്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ അപ്ലയൻസസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ആ സർക്യൂട്ടിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള അപ്ലയൻസസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും ഡാമേജ് ആയി പോകും അങ്ങനെ നമ്മുടെ എൻറ്റയർ സിസ്റ്റവും എന്ത് ചെയ്യും തീ പിടിച്ചു പോകും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ മൊത്തം സർ
നമ്മുടെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് വയറിങ്ങിനകത്ത് ഫ്യൂസ് വയർ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് ആണ് അവിടെ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിൻ്റ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ എൻസ് ഓഫ് ദി ഫ്യൂസ് വയർ മസ്റ്റ് ബി കണക്റ്റഡ് ഫാമിലി അറ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പോയിന്റ്സ് കറക്റ്റ് പോയിന്റിൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ വേണം അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ദ ഫ്യൂസ് വയർ ഷുഡ് നോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ക്യാരിയർ ബേസ് ക്യാരിയർ ബേസിനത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും എന്താണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നീട് ഇവിടെ ഗേജും ആംബിയറേജും എന്താണ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആംബിയറേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ നോക്ക് അതിന് മുന്നേ എന്താണ് ഗേജ് എന്ന് നോക്കാം ഗേജ് ഇത് ഗേജ് ഈസ് എ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ അതായത് നമ്മുടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കണ്ടക്ടർ അതായത് വയറുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലായിരിക്കും വിൽക്രമമായിരിക്കും ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ അതായത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് വയറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗേജ് എങ്ങനെ പറയാം വൺ ബൈ ഫൈവ് നമ്മൾ മാത്സ് ബേസ് എടുത്ത് പ്രസിപ്രോക്കലൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് ഇനിയും ഡയമീറ്റർ എന്നുള്ളത് ടെൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗേജ് എന്താണ് വൺ ബൈ ടെൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഡയമീറ്റർ അഞ്ചായിരുന്ന സമയത്ത് വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് അതായത് വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് എന്ത് ഗേജ് ഡയമീറ്റർ പത്തായപ്പോഴത്തേക്ക് ഗേജ് എന്തായി വൺ ബൈ ടെൻ അതായത് പോയിൻറ്റ് വൺ ആയി അതായത് ഗേജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് ആസ് ദ ഗേജ് ഇൻക്രീസ് ആസ് ദ തിക്നസ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ഡിക്രീസ് ആസ് മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ളതിൻ്റെ ഗേജ് പോയിൻറ്റ് ടു ആയിരുന്നു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ളതിൻ്റെ ഗേജ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആയിരുന്നു അതായത് ഗേജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തിക്നസ് കുറയും അപ്പോൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളതിൻ്റെ ഗേജ് ആ കൂടുതൽ അല്ലേ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളതിൻ്റെ ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫൈവ് അത് പോയിൻറ്റ് ടു ഉണ്ട് പക്ഷെ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഗേജ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് ദ ഗേജ് ഇൻക്രീസസ് ദ തിക്നസ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ഡിക്രീസസ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് കുറയും അതായത് ഗേജ് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ തിക്നസ് കുറയും ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ ആംബിയറേജ് ഓൾസോ ഡിക്രീസസ് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ തിക്നസ് കുറയുന്ന സമയത്ത് ആംബിയറേജും കുറയും എന്താണ് ആംബിയറേജ് എന്നറിയാമോ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ വാൾട്ടേജും വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ആംബിയറേജ് അതായത് ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ പവറും അതിനകത്തുള്ള വോൾട്ടേജും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ആംബിയറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംബിയറേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കും ഒരു മാർഗിനൊക്കെ ഫില്ലിൻ്റെ ബ്ലാങ്ക്സ് പോലൊക്കെ ഒരുപാട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആംബിയറേജ് എ ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് പവർ ഓഫ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ടു ദി വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈഡ് ആംബിയറേജ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ദ തിക്നസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗേജും ആംബിയറേജും വോൾട്ടേജും ഒക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്താൽ പറയുന്നത് ഗേജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് തിക്നസ് കുറയും ആംബിയറേജ് കുറയും ഓക്കെ ഗേജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് തിക്നസ് കുറയും ആംബിയറേജ് കുറയും ഇനി ഇത് തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഗേജ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് തിക്നസ് കൂടും ആംബിയറേജ് കൂടും അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇച്ചിരി ലെങ്തി ആയി പോയി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്